Yusuf Ludwig Wittgenstein berucap, Batas-batas pikiranku terletak pada batas-batas bahasaku. Segala yang aku ketahui adalah semua yang bisa kukatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini adalah awal baik untuk masa depan yang lebih baik. Yang terhormat Bapak dan Ibu Juri, segala penelitian Naila dan para penonton yang saya hargai, pada kesempatan ini saya ingin menekankan betapa pentingnya mempelajari bahasa asing. Konotasi penyataan Wittgenstein tadi adalah, sejauh mempelajari bahasa asing bisa memperluas pemahaman bahasa kita, pengetahuan kita pun ikut berkembang. Maka, mempelajari bahasa asing uh, mengubah cara pandang kita tentang, tentang dunia dengan cara memperluas dan memperdalam uh, pengetahuan kita. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan para penutur aslinya, serta perspektif, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dikandungnya. Sebagai contoh dalam bahasa Inggris, kata kerja berubah berdasarkan perubahan waktu. Ini mempunyai hubungan dengan kepentingan ketepatan waktu dalam budaya barat, yang tercermin dalam peribahasa waktu adalah uang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kerja tidak berubah karena perubahan waktu. Karena pada awalnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa perdagangan yang dibentuk sesederhana mungkin supaya mudah dipakai. Dalam bahasa Jawa pun, perubahan kata tidak disebabkan karena perubahan waktu, melainkan karena perubahan status sosial seseorang dalam masyarakat. Itu alasannya ada tiga tutur bahasa Jawa, yaitu kromo, maja, dan ngoko. Nilai-nilai kebudayaan Indonesia juga dapat dilihat dari penggunaan uh, pronomina. Misalnya, penggunaan kata Anda atau kamu. Engkau, lu, bapak, ibu, mas, mbak, aduh, banyak sekali yang harus diingat. Adanya begitu banyak pronom, kata untuk pronomina Anda itu menyeroti betapa penting eh, dalam kebudayaan Indonesia kesadaran atas status, posisi, dan peran orang lain. Nah, selain eh, aspek-aspek budaya yang dicermin secara langsung dalam struktur bahasa, mempelajari bahasa asing juga uh, menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri kita terhadap kebudayaan dan sejarah di negara di mana bahasa itu berasal. Sejak saya mulai belajar bahasa Indonesia pada kelas 1 SMP, saya bisa melihat betapa unik kebudayaan Indonesia. Dan selama hampir enam tahun ini, mempelajari bahasa Indonesia sudah membuka pintu ke dunia baru dan pengetahuan dan pengalaman yang telah saya dapatkan dari situ tak terkira harganya. Salah satu kesempatan emas yang telah saya dapatkan dari mempelajari bahasa Indonesia di sekolah adalah kesempatan untuk membaca sastra Indonesia, yaitu sebuah karya sastra dari Promodia Ananta Thor yang berjudul Gadis Pantai. Ini sangat memperkaya pengertian saya akan kebudayaan Jawa dan bahkan membuat saya ingin belajar bahasa Jawa di masa depan. Pada saat ini yang bisa saya katakan hanya jenengku Penny, umurku pitulas tahun, saiki omaku neng Melbourne. Intinya, hari demi hari, saya semakin berminat untuk belajar tentang Indonesia, sebuah negara yang menurut saya memiliki kekayaan tradisi dan budaya yang tiada tara. Uh, mempelajari bahasa Indonesia pun telah memberikan saya beberapa kesempatan untuk mengunjungi Indonesia dan mengalami kebudayaannya secara langsung. Pada kelas 3 SMP, saya sempat ikut program pertukaran siswa di Surabaya, dan di sana saya mengikuti banyak kegiatan yang menarik dan berbudaya seperti buka puasa selama bulan Ramadan. Uh, sejak itu, saya sudah kembali ke Indonesia dua kali, ke Yogyakarta dan Jakarta. Dan tiga kunjungan ini sangat, um, sangat memperluas dan sangat membuat, sangat mendorong saya untuk keluar dari zona nyaman saya dan berhadapan de- dengan kebudayaan yang tampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan kebudayaan Australia. Akan tetapi, saya rasa ada banyak persamaan juga yang bisa kita pakai untuk memperorat ke hubungan kedua negara kita supaya kita, kita, supaya kita bisa melangkah ke masa depan yang dapat kita bagi. Sebagai negara yang bertetangga, tak bisa dipungkiri pentingnya uh, kerjasama dan saling pengertian. Dan salah satu, uh, salah satu cara yang terbaik untuk bisa mencapai hal itu adalah mempelajari bahasa satu sama lain. Mengingat bela- belajar bahasa asing uh, sangat memperluas 
cara pandang kita tentang dunia dan membuat kita lebih mampu untuk menerima perbedaan antar budaya. Um, para penonton yang saya muliakan, sudah jelas bahwa kesempatan untuk lebih mengenal se- sebuah kebudayaan yang lain dengan mempelajari bahasanya akan mengubah cara pandang kita tentang dunia. Makin banyak pengalaman kita dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain, makin luas pengertian kita uh, tentang dunia. Uh, demikianlah penuturan saya mengenai pentingnya belajar bahasa asing. Um, terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.